നമസ്കാരം പിക്ചർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഓക്സി അസറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വെൽഡിംഗ് ഈസ് ബിഗൺ അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ജോ വെൽഡിംഗ് ജോബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ടു വേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് വെൽഡിംഗ് ജോബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്ത് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ആംഗിളും ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ ആംഗിളും ഇതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഈസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഫില്ലർ റോഡ് ആണെങ്കിലോ സെയിം ആസ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ അപ്പോൾ ഒരു വർക്കിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് വർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ദിസ് ടെക്നിക്ക് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഓൺ തിക്ക് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് തിക്ക് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളെ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് എം തിക്നെസ് വരെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് എം എമ്മിൽ മുകളിലുള്ള പ്ലേറ്റ്സിനെ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മെതേഡാണ് എന്ത് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് വെൽഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി എക്കണോമിക്കലി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ആസ് ബാക്ക് വേർഡ് ഓർ ബാക്ക് ഹാൻഡ് ടെക്നിക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഹാൻഡ് ടെക്നിക്ക് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൽഡിംഗ് ഈസ് കമൻസ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ജോബ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ടു വേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സോറി റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഈസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോ പൈപ്പ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ലൈൻ അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഇവിടുന്ന് വെൽഡിംഗ് ലൈനിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചരിച്ചാണ് ബ്ലോ പൈപ്പ് പിടിക്കുന്നത് ദ ഫില്ലർ റോഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിലെ പോലെ തന്നെ ഫില്ലർ റോഡ് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ദ ഫില്ലർ റോഡ് ഫോളോസ് ദ വെൽഡിംഗ് ബ്ലോ പൈപ്പ് ഫില്ലർ റോഡ് വെൽഡിംഗ് ബ്ലോ പൈപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പോകുന്നത് എന്താണ് ബ്ലോ പൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് എന്ത് ഫില്ലർ റോഡ് വന്നത് കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ബ്ലോ പൈപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പുറകെ ഫില്ലർ റോഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദ വെൽഡിംഗ് ഫ്ലെയിം ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടു വേഴ്സ് ദ ഡിപ്പോസിറ്റ് വെൽഡ് ബെഡ് നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് ഫ്ലെയിം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വന്ന ഡിപ്പോസിറ്റഡ് വെൽഡ് ബെഡിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിംഗ് ഫ്ലെയിം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഫില്ലർ റോഡ് ഈസ് ഗിവൺ എ റൊട്ടേഷണൽ ഓർ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് മോഷൻ ഇൻ ഫോർ വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫില്ലർ റോഡിന് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കി ദ ബ്ലോ പൈപ്പ് മൂവ്സ് ബാക്ക് ഇൻ
എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് വേഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വേഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിലെ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി റൈറ്റ് വേഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിലെ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ബട്ട് ആയിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ എം എം വരെ ഗ്യാപ്പിൽ അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നെസ് സിക്സ് ഫൈവ് മുതൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ എം എം വരെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം അതിന് മുകളിലുള്ള ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ വി ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ആ വീടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ വീടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ എം എം ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണ് പതിനാറ് എം എം അതിന് മുകളിലുമാണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എങ്കിൽ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ വി ആണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ആ ഷീറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വി ഷേപ്പ് നമ്മൾ എഡ്ജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് റൈറ്റ് വേഡ് വെൽഡിംഗിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ആംഗിൾ ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതുള്ള റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിംഗിൾ വീടെ ആംഗിൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായി ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി